all'alba sono già in piedi. Ho dormito poco, un pensiero mi ha tormentato per tutta la notte. Attraversare il deserto o più prudentemente essere pago di quanto fatto finora. Il risultato? Non credete a quelli che dicono che la notte porta consiglio, perché qualora lo facesse, a me ha dato quello sbagliato. Alle 8 lascio il campeggio la bussola del Sahara. C'è giusto la doccia calda e il bici. Per me sono sufficienti. D'altronde per 4 euro va più che bene. Anche se con poca convinzione, parto per attraversare i quasi 100 km nel nulla che mi separano dalla statale N12 per la città di Tata. oggetti nelle valigie e gli attrezzi nella cassetta fanno un rumore infernale, non è il bagaglio adatto per muoversi in fuoristrada. Ho troppe cose alle quali avrei potuto rinunciare. Dopo una decina di chilometri mi risuonano in testa le parole del titolare del campeggio che ieri sera mi sconsigliava la traversata, che pare non sia così proibitiva, ma a circa metà percorso si passa in mezzo alle dune e capita spesso che la pista battuta venga sepolta dalla sabbia. Con il cielo terzo, il sole imponente, l'essere solo ed il nulla tutto intorno, vi assicuro che è angosciante. Sembra di essere in una scena di un film e la voce del buon senso mi dice di tornare indietro. Ma sicuramente tornerò, ormai il mal d'Africa ha colto anche me. Attraversare il deserto sarebbe stato quel qualcosa che avrebbe reso questo viaggio più affascinante. Ma alla prima esperienza di questo genere non posso chiedere di più a me stesso. E adesso Zagora e poi Tata. Questo è il punto dove la pista dell'Ergshe Gaga esce sulla N12. Sono a Zagora. C'è un ragazzo, come si chiama? Eh, eh, mi chiamo Lassin. Lassin. Ah, mi trovo a fare la piscina, Enrico. Ti ha chiesto assolutamente di fare una foto con lui alla sua officina qua dietro, quindi lo accontentiamo. Nel frattempo qua davanti hanno fatto un incidente, ma non c'è problema. L'ambiente è decisamente diverso dalle altre officine tutto ordinato, pulito, alle pareti pieno di adesivi del mondo dei motori. E poi il muro dei ricordi. Da questa officina sono passati pezzi di storia della Parigi Dakar. Ora è tutto più chiaro. Questo è il garage Iriki, la parte sconosciuta ma quasi indispensabile del rally desertico più famoso al mondo. Laxim mi chiede se può attaccare un adesivo dell'officina alla mia valigia. Per me è un onore. E lascio anche Zagora, con l'immancabile fotografia alla targa che indica la via per Timbuktu. E 
è più forte di me. Quando vedo paesaggi come questo, devo fermarmi ad ammirarli. Anche per oggi il trasferimento è terminato. Sono arrivato a destinazione. Sono nella piazza principale di Tata. Alle mie spalle c'è il minareto. Ed è l'ora della preghiera. La piazza principale di Tata, piazza Al Massira. Stasera sarde fritte. Il posto non è dei migliori, però il profumo è buono. cuoco e all'opera. La cena di stasera. Ricapitolando, un piatto di sarde fritte che devo dire mi ha riempito. Pane e acqua, seduto completamente. Non era grande te. 2,50 euro Direi che si può fare